。仔细看，地上有一根铁丝，女人一脚踢在了上面，随后触发了一个简易的警报装置，发出了声响。她顿感不妙，一家人开始疯狂地向前跑了起来。另一边，一个望远镜正在目睹着这一切，他手上拿着猎枪，准备随时扣动扳机。似乎有什么东西马上要出现了。突然，小男孩不幸踩中了一只捕兽夹，他忍不住想要尖叫，却被母亲大美一把捂住了嘴巴。因为剧烈的疼痛，小男孩叫得撕心裂肺，差点昏了过去。母亲则强行帮他打开了捕兽夹，小男孩再次戴上了痛苦面具。而此时，不远的一只怪物冲破了铁网，直径朝着他们袭来。危急时刻，女孩小美拿起了扩音器，对准了怪物，一股低频声随之而来。怪物似乎很害怕，张开了他内心感的大嘴。大美则一枪把怪物打成了麻花。随后，他们朝着一栋荒凉建筑跑了进去。突然，伸出来一只大手，一把抓住了他们，并示意他们不要出声。而怪物则出现了在头顶。随后，大叔带着他们躲避怪物。不幸的是，怪物紧随其后，横冲直撞向他们扑来。怪物顺着管道蜘蛛般飞速爬了过来。他们朝准一处管道洞口跳了进去，爬进了一处密闭的管道。这一切究竟怎么回事？接着上部讲道，原来就在一年以前，镇子遭遇外星生物入侵，这种生物听力异常强大。攻击凶悍，所到之处，只要发出任何声音，他们就会随之而来，将其消灭。唯一幸运的是，怪物并没有视野。此时，小美他们意外在收音机听到了一首一直在重复的歌。然而，这不是一首简单的歌。小美发现似乎有人在指引他们去往某个地点。于是，第二天，小美独自跑了出去，准备寻找线索。在轨道上发现了一辆遗弃的火车，她小心爬了进去。而此时，车厢早已经破烂不堪，留下的只有一具具干尸，现场已经一片狼藉。显然，这里已经遭受了怪物一场惨烈的袭击。小美也在车厢上发现了一个急救包。正当她准备小心翼翼取下来的时候，突然一具干尸倒了下来，撞在门上。小美被吓坏了。随后，一只怪物闻声闯了进来。小美吓得赶紧拿起扩音器，对准怪物。怪物开始撕裂，再次张开了他内心感的大嘴。然而，这并不能阻止他的进攻。接着开了一枪，却没有打到要害。更糟糕的是，枪也在此时卡壳了。怪物慢慢向他走来。小美捂住了眼睛。就在这危机时刻，大叔赶了过来。一枪送走了怪物，两人急忙躲进了一个站台，决定在此等待怪物离开。第二天醒来的小美却惊恐地发现自己的扩音器和助听器都不见了，被大叔拿走了。她捂住嘴巴倒地痛苦，以为自己被遗弃了。然而大叔却突然出现了，在她眼前。原来她一早去了探索，发现前方不远处有一艘船只。两人于是决定随即前往。而另一边的大美因为婴儿需要的氧气所剩不多，她不得不出去寻找补给。还特别嘱咐小儿子不要出来。来到夜晚，大美还没回来，小男孩还是忍不住跑了出来。他来到二楼的破旧工房，上面挂满了工服。来到房间，好奇地朝着一处窗帘走了过去。随后一把掀开了窗帘，里面赫然躺着一具干尸。他被吓坏了，不慎撞倒了挂衣杆，发出了声响。随后他吓得赶紧回到了地下室，而怪物也随之而来。他躲进了密闭的管道，而另一边母亲闻声赶了回去。而此时，密闭的管道由于氧气不多，小男孩已经开始呼吸困难。大美不得不将氧气瓶放在了被破坏流出汽油的地面，随后放了一枪，怪物引了出来。等待怪物靠近，大美朝着氧气瓶开了一枪，气瓶爆炸引燃大火，瞬间将怪物吞没。怪物却若无其事地走了出来。由于大火引燃，一旁的消防喷淋也洒了水出来，水滴的声音干扰，让他再次逃过一劫。小美和大叔趁着夜色，两人来到码头。发现了一艘船正停靠在岸边，大叔准备解开绳索，突然身后一个黑影一闪而过，前面出现了一个小女孩，正坐在岸头。大叔以为小女孩被遗落在此，便前往安抚。突然，小女孩一个绳索将大叔的脖子套住，脸上露出了鬼魅的笑容，而绳子另一端却挂着铃铛。随后，一群人赶了过来，几人面目狰狞，一番打量后，决定要将小美带走。小美则一把挣脱，跳进了水里。大叔趁机赶上，制服了男人。随着油灯掉落。怪物冲了出来，几人吓得拼命逃窜，而怪物也是挥舞着他的魔爪，一爪就是一个小朋友。几人纷纷狗带，而男人被大叔捆在了木头上，用匕首插进了男人的大腿。男人尖叫了起来，自己则趁机跳进了水里。随后，怪物又跳到了船上，几人当场狗带，大叔也是顿感不妙。怪物朝着他纵身一跃，跳进了水里。大叔吓拼命地向前游去，回头一看。原来是怪物并不懂水性，挣扎几下竟淹死了在水里。随后小美找到船只，一把将大叔拉了起来，两人飘到了一座岛上。来到岛上的他们却发现这里居住着很多的幸存者，而此时他们才明白，由于怪物害怕水性，所以他们得以在这岛上生存下来。而小黑就是歌声的指引者。来到第二天，大叔来到海边呼吸自由的新鲜空气，却在岛边的一头发现那辆停靠在码头的船只，顿感不妙，于是他飞速地跑了回去，准备告知他们，却为时已晚。
，怪物朝着人群冲了过来，几人直接狗带，众人吓得四处逃窜。而小黑则打开车门，按起了喇叭。小美和大叔也是来不及解释，赶忙上了车，准备将怪物引开。怪物直接跳到了车顶，一个爪子车顶都给撕裂了。三人被吓得一个激灵，小黑那是一路油门带喇叭，怪物也是紧追不舍，一把呲溜没抓稳，把自己都给撂了出去。三人来到了信号基站，小黑此时那是一脸懵逼，怪物不见了，担心怪物又折返回去，于是寻思准备回去寻找。就在此时，怪物一个魔爪就将小黑拖了出去，当场狗带。随后，大叔和小美则躲了进去，怪物也悄然来到了身边，两人也是吓得心惊肉跳。而杀死怪物唯一的办法，只能依靠小美助听器发出的低频。他们需要走到另一端找到扩音器，而怪物则挡住了他们，他们只能通过窗户。两人屏住呼吸，小美小心翼翼地爬了进去。而怪物似乎也有所察觉，小美顺利来到了房间。由于麦克风却还在里面，她必须小心翼翼地打开这扇门。尽管如此，开门还是导致金属的摩擦发出声音。怪物随即一个猛扑，大叔被撂倒，大叔却把门关了起来。而此时的另一边，大美他们还是被怪物发现了。大美吓得急忙跑进了管道，不幸的是阀门来不及关闭，怪物则卡在了外面，魔爪向他们挥舞了起来。他们只能蜷缩躲在角落里。而此时的小美打开了助听器，开启了广播。另一边，小男孩的收音机也收到了低频声，怪物被吓得节节后退。此时的小美怒了，只见他拿起一根四十米的大铁棍，朝着怪物的脑袋用力一击，四十米长的铁棍直接贯穿了怪物的大脑，怪物当场狗带。而另一边，小男孩也拿起了枪，怪物随之倒地。随后，影片结束。不得不说，好奇心会害死猫，不作死也就不会死。